രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന വർഷത്തിന് മലയാള സിനിമയിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ദുഷ്പേര് കേട്ട നടൻ ദിലീപാണ് ദിലീപിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമം അനുഭവിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് കേരളക്കരയെ ആകമാനം ഞെട്ടിച്ച ആ സംഭവകാസം നടന്നത് മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നടിമാരിൽ ഒരാളെ ആക്രമിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ആ വാർത്ത പൾസർ സുനി എന്ന കുറ്റവാളിയെ പോലീസ് അതിവിദഗ്ധമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സുനിയുടെ മൊഴി കേട്ട കേരള ജനത വീണ്ടും ഞെട്ടി ജനപ്രിയ നായകനായ ദിലീപാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ദിലീപ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ജാമ്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന വർഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ദിലീപിന് പിന്നീട് ശുക്രനായിരുന്നു രാമലീല എന്ന ചിത്രം ഗംഭീര വിജയം നേടി ഉടൻ തന്നെ കമാര സംഭവം എന്ന സിനിമയും റിലീസ് ചെയ്യും അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോശമായിരുന്നു എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദിലീപിന് അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിലായിരുന്നു ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത് അതിനുശേഷം ദിലീപും കാവ്യയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു നേരാം വണ്ണം കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചതുമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ദിലീപിന്റെ തന്നെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയെന്നാണ് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിലീപിനും കാവ്യയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു താര കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് താരം ജനിക്കാൻ പോകുന്നു മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് അനുജത്തിയെയോ കുഞ്ഞ് അനുജനെയോ കിട്ടാൻ പോകുന്നു കാവ്യ രണ്ടര മാസം ഗർഭിണിയെന്നാണ് വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാർത്തയുടെ സ്ഥിരീകരണവുമായി ദിലീപും കാവ്യയും ഇതുവരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഈ വാർത്ത സത്യമാകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആരാധകർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു താരത്തിന് മികച്ചൊരു സ്വീകരണം തന്നെ ആരാധകർ ഒരുക്കുകയും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക